Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, les RX 7900 XTX et XT sont sortis. Voyons voir ce qui se passe un petit peu du côté de la première salve de test. Allons-y, c'est parti Alors il y a quand même pas mal de choses à dire pour ce lancement de RDNA 3. Bon alors déjà hein, la première chose c'est que pour l'instant je peux pas vous proposer de test puisque j'ai pas de carte. Et vu les performances de la carte de référence je dirais, bah, je suis plutôt enclin à peut-être même attendre les modèles custom qui ont l'air beaucoup plus intéressants. Et on y reviendra un petit peu après. La chose qui ressort le plus pour moi et c'est pour ça que j'ai titré ma vidéo ainsi, bah, c'est que c'est quand même décevant dans l'ensemble. À plusieurs niveaux. Alors déjà un des gros problèmes pour moi quand on voit les performances des cartes et eh bien c'est la communication d'AMD en amont puisque souvenez-vous hein, il y a environ un mois quand AMD nous avait présenté ben, ses futurs Radeon 7900 XTX et XT au niveau des performances on nous avait montré ceci. Donc on avait des slides entre 50% et 70% plus de performance pour la 7900 XTX par rapport à la 6950 XT et c'était un petit peu ben, là dessus que tout le monde s'était basé pour anticiper ben, du coup les performances de la 7900 XTX. Tout le monde se disait grosso modo on devrait avoir quelque chose qui se situe à environ 50% de performance en plus par rapport à la 6950XT en moyenne. Alors après la présentation, quand j'avais fait une vidéo sur le sujet, ben moi j'avais trouvé ça quand même plutôt léger dans l'ensemble, puisque les chiffres avancés par AMD étaient quand même très très flous, même si on comparait ça par rapport au lancement de RDNA2. Dans l'ensemble, ici AMD ne nous disait pas grand chose, et pour moi ben c'était quand même un petit peu suspect. D'ailleurs, à l'époque, il y avait même certaines personnes dans les commentaires de la vidéo qui m'avaient reproché de ne pas être plus enthousiaste vis-à-vis -vis de RDNA 3. Moi, mon gros problème, comme je l'avais dit, c'était ben, surtout qu'AMD était très très flou. Et on va le voir au niveau des performances réelles. Évidemment, il y avait un truc qui clochait dans l'histoire. Puisque si on prend le test du comptoir du hardware, eh bien, on voit qu'au final, entre la 6950XT et la 7900XTX, c'est pas 50% de performance en moyenne en plus. Ici on est à 31%, ce qui est quand même une différence assez massive. On attendait la 7900 XTX quelque part entre la 4080 et la 4090 d'NVIDIA, et idéalement on l'attendait plus proche de la 4090 que de la 4080. Au niveau du placement tarifaire, au niveau des features et tout ça, ça avait du sens de l'avoir à ce niveau de performance là. Au final, hein, la XTX est en moyenne légèrement plus performante que la 4080 mais grosso modo c'est plus ou moins les mêmes performances. Et même si on reprend des exemples d'AMD qui avaient été mis en avant c'est à dire les performances sur Cyberpunk 2077 en 4K, AMD nous avait annoncé up to 70% et en moyenne ben, si on reprend le test du comptoir du hardware et même les autres tests on voit qu'ici au final on se retrouve avec 43% il y a quand même un assez gros delta entre 70% de performance en plus sur ce jeu-là et au final 43%. Enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau des mesures qui ont été prises chez AMD Il y a clairement un truc qui ne va pas. Pareil, si on prend l'exemple de Watch Dogs Legion, AMD avait annoncé 50% de perf en plus. Et bien ici, on se retrouve avec 36%. Encore une fois, hein, au niveau des chiffres qu'avait annoncé AMD, on n'est très clairement pas au même niveau de performance du tout. On est en moyenne entre 20 et 30% en dessous. Ça va pas du tout au niveau de la communication, très clairement les chiffres que nous avait montré AMD pendant sa présentation étaient juste faux. Et c'est quand même assez malheureux dans l'ensemble, hein, puisque jusqu'ici, bah, AMD, lors de ses présentations, au niveau des chiffres qu'ils nous fournissaient, ils étaient plutôt fiables, ils étaient plutôt honnêtes dans l'ensemble. Si vous reprenez les chiffres du lancement de RDNA 1 ou RDNA 2, dans l'ensemble c'était plutôt correct. Mais là, très clairement, pour moi, lors de la présentation, ça sentait pas bon, déjà on avait très peu de jeux qui avaient été montrés, Ensuite les chiffres étaient très flous dans l'ensemble, c'était très clairement pas la même chose qu'au moment du lancement de RDNA2 où AMD avait fait beaucoup de comparatifs, et à l'époque même sur leur site internet ils avaient mis des benchmarks en avance qu'ils étaient très contents de comparer les performances de RDNA2 par rapport à la 3080 par exemple, puisque la 6800 XT était plus ou moins au même niveau dans l'ensemble. L'autre gros problème de RDNA3 pour le moment ben, c'est que les performances sont très aléatoires dans l'ensemble, Puisque comme on peut le voir ici par exemple en 1440p sur Watch Dogs Legion, bah, ça termine devant la 4090. Par contre en 4K on finit très largement derrière. Alors est-ce que c'est comme avec RDNA2 où les cartes d'NVIDIA ont un avantage en 4K par rapport bah, aux cartes d'AMD C'était le cas pour les anciennes cartes, est-ce que ce sera encore le cas ici 
on sait pas trop, ou est-ce que c'est juste qu'il y a un problème au niveau des drivers ou au niveau de l'architecture, ben il y a très clairement un truc qui va pas, après il y a beaucoup d'autres jeux, comme là on prend Callisto Protocol, on est quand même bien en dessous de la 4090, on est un petit cran au-dessus de la 4080, et en 4K l'écart se resserre entre la 4080 et la XTX. Après on a aussi des jeux comme Forza Horizon 5 qui étaient des jeux où AMD était vraiment très performant dans l'ensemble sur la génération précédente, et on le voit même ici, ben, ça pose problème puisqu'on voit que la 6950 XT est à peine derrière la 7900 XTX sur Forza Horizon 5, là où les cartes d'NVIDIA ont un scaling plus classique je dirais d'une génération à l'autre. Après on a des jeux comme par exemple ici Far Cry 6 où la 7900 XTX ici est un petit cran derrière la 4090 mais elle est quand même un bon cran devant la 4080 et très clairement c'est plus ce type de performance là que l'on attendait dans l'ensemble je pense pour la majorité des utilisateurs d'avoir une carte plus proche de la 4090 que de la 4080. Et après on a aussi d'autres titres comme Call of Duty Modern Warfare 2, où là la 7900 XTX explose tout le monde, et c'est très clairement ici l'intrus hein, dans cette revue de chez Techspot, donc c'est Hardware Unboxed, hein, où très clairement on voit que là, ben, la 7900 XTX envoie le pâté même par rapport à la 4090, dans ce jeu là, bah, ça lui met quand même une petite tollée. Par contre en 4K l'écart se réduit énormément et du coup là la 7900 XTX fait plus ou moins jeu égal avec la 4090 dans l'ensemble. Donc très clairement au niveau des chiffres en rasterisation, on voit qu'il y a des jeux où la carte est vraiment très très puissante, il y en a d'autres où on voit que c'est plutôt correct et plus ou moins là où on l'attendait par rapport à ce qu'AMD nous avait dit, et il y a d'autres cas où on est très clairement en dessous des attentes, et au final on se retrouve avec une carte qui a des performances en moyenne très proches de la 4080, par contre les performances sont vraiment très aléatoires dans l'ensemble. Par contre là on est un petit peu plus raccord, c'est au niveau des performances en retracing, AMD nous avait annoncé environ 50% de performance en plus par rapport à la 6950XT, et c'est bien ce qu'on retrouve en pratique, comme le montre le test du comptoir, où ici on a 48% de perf en plus. Malgré tout, au niveau du retracing, bon, on est quand même un bon cran en dessous hein, de ce que propose Nvidia sur sa nouvelle génération. Par rapport à la 4080, on est quand même 41% en dessous pour la 7900 XTX. On s'attendait, hein, vu ce qui avait été annoncé, à ce que la nouvelle carte d'AMD soit plus ou moins au niveau du haut de gamme d'ampères de la génération précédente. Et c'est plus ou moins ce qu'on retrouve en pratique aussi. Donc il n'y a pas vraiment de grosse surprise à ce niveau-là. Pour le coup ici c'est ce à quoi on s'attendait. Après apparemment il y a aussi pas mal de petits soucis de jeunesse au niveau des drivers, alors apparemment la consommation en idle par exemple avec plusieurs moniteurs ou en lecture vidéo, bah, on tourne aux alentours des 100 watts, ce qui est quand même très très élevé, même sur la génération précédente AMD c'était moitié moins. Alors c'est assez surprenant puisque c'est un problème qu'AMD a déjà eu lors de lancement d'anciennes générations, bon, apparemment au niveau des drivers ça a été aperçu, ça a été identifié, c'est un bug qui devrait être corrigé et on espère que ce sera le cas assez rapidement. Autre souci qui a été remonté, c'est au niveau des drivers qui ont été fournis aux testeurs, apparemment, ça a été remonté dans plusieurs reviews, il ben, y a des problèmes de plantage, alors c'est pas commun, mais c'est quand même arrivé plusieurs fois, ou plus que d'ordinaire, donc ça a été remonté dans plusieurs tests, donc très clairement, il y a un truc qui se passe, alors est-ce que c'est à cause des drivers, est-ce que ça va être corrigé par la suite, j'en sais rien, <rire> mais il y avait clairement un souci. Autre point important quand même, au-delà du modèle de référence que l'on a vu dans la plupart des tests jusqu'ici, eh bien c'est les modèles custom qui commencent à apparaître en test également. Et par exemple chez Tech Power Up, ils ont testé ben, la carte TUF de chez Asus, mais également un modèle custom de chez XFX. Et la grosse différence par rapport au modèle de référence, eh bien c'est qu'on a beaucoup plus de marge au niveau de l'overclocking, mais on a aussi de la consommation beaucoup plus élevée, puisqu'on passe d'un 2 x 8 pin à un 3 x 8 pin au niveau de l'alimentation. Et pour une fois, ça a l'air d'avoir vraiment une importance assez marquée. Puisqu'on le voit ici par exemple sur Cyberpunk 2077, le modèle de référence, on tourne à environ 61 fps. Le modèle overclocké d'usine, ça donne environ 63. Et quand on fait un overclock à la main en plus au-dessus, là on tourne aux alentours des 69 fps. Et effectivement, dans ces cas-là, on vient taper plus ou moins les performances de la 4090. Donc de base, le modèle de chez Asus donne environ 11% de performance en plus par rapport au modèle stock made in AMD. Et quand on rajoute en plus un overclocking au-dessus, on passe à 23% de performance en plus. Ce qui est quand même assez massif et ça fait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu un delta aussi important entre un modèle stock type Founders Edition et un modèle custom ici. Plus ou moins la même chose avec un modèle de chez XFX qu'ils ont testé avec Overclocking aussi. Encore un modèle 3x8 pin au lieu de 2x8 pin. Où là on voit, bon, c'est légèrement en dessous du modèle de chez Asus, mais on n'est pas très loin encore une fois. 
et ça reste environ 20% de performance en plus par rapport au modèle à stock. Donc très clairement, j'ai envie de dire, si vous êtes intéressé par la 7900 XTX, et on verra un petit peu ce que ça donne aussi avec les modèles XT des modèles partenaires, puisque le modèle à stock, on y reviendra après, est pas intéressant du tout dans l'ensemble. Mais bon, déjà là, pour les XTX, les modèles partenaires ont quand même l'air largement plus intéressants ben, que les modèles de référence. Après, je suis aussi allé voir d'autres reviews un petit peu plus spécialisées dans d'autres domaines que le gaming. Donc par exemple, en encodage, ben, la nouvelle carte d'AMD s'en tire pas trop mal. En ce qui concerne les V1, ça semble comparable, dans les grandes lignes, hein, par rapport à ce que propose Nvidia ou Intel. On va dire que la première place change selon les scènes et compagnie, mais au global, hein, les trois marques ont l'air assez proches à ce niveau-là dans l'ensemble. Par contre, en ce qui concerne le H264, AMD est en progrès par rapport à RDNA2, mais on est toujours un cran en dessous du NVENC pour le moment. Donc, au niveau de la qualité d'affichage pour les streams en H264, pour l'instant, Nvidia reste devant. Par contre, en ce qui concerne la production, bon, par exemple sous Blender, hein, pour l'instant, Nvidia reste intouchable. Je pense qu'AMD a encore besoin de travailler beaucoup pour apporter des performances supplémentaires sur ce type d'application. Sinon, au niveau du lancement à proprement parler qui a eu lieu hier, au niveau du stock, dans l'ensemble, c'était moins pire que ce que l'on pouvait supposer. Ceux qui voulaient vraiment une carte, il y avait moyen d'en choper une. Par contre, en choper une à un prix très intéressant, ça c'était beaucoup plus compliqué. Puisque pour rappel, pour la XTX, le modèle de référence, le tarif officiel entre guillemets, c'est celui qu'on retrouve dans la boutique d'AMD, et c'est 1136 euros avec bon, 10-15 balles de frais de port il me semble quand on commande chez eux. Et au niveau des prix qu'on a vu en France en boutique, ben, la plupart du temps on était quand même au-dessus des 1200 euros. On tournait plus aux alentours des 1250, 1300, voire 1350 dans d'autres boutiques que des 1136 euros ici donc ça fait quand même pas loin de 200 balles de différence par rapport au tarif officiel pour exactement la même carte puisque pour l'instant en grande majorité et eh bien ce sont des modèles de référence qui sont vendus sinon après cette première salve de cartes à ce qui paraît hein, AMD devrait continuer d'envoyer des cartes dans les semaines qui viennent et on devrait aussi voir débarquer beaucoup plus de cartes custom donc est ce qu'il y aura des prix plus intéressants que ce qu'on vient de voir ici c'est fort probable et on devrait aussi retrouver des cartes en stock assez rapidement, tout du moins on l'espère. Sinon si on devait conclure pour ces premières cartes en RDNA 3, alors dans l'ensemble c'est quand même très mitigé je trouve, mais c'est pas pour autant hein, que le produit est mauvais, mais on s'attendait clairement à mieux que ça, parce qu'AMD nous avait, entre guillemets, indiqué que ce serait mieux que ça aussi. Et au final, hein, la 7900 XTX nous propose des performances relativement proches de la 4080 en rasterisation, pour à peu près 200 balles moins cher quand on prend les modèles les moins coûteux. Et rien qu'en disant ça, on voit qu'on a un problème ici pour AMD, puisque au niveau des specs, Navi 31, hein, pour rappel, c'est quand même une grosse puce, avec une approche par chiplet qui est censée faire baisser les coûts, mais quand même, c'est 57.7 millions de transistors, et on se retrouve avec une carte qui vient concurrencer une carte de chez Nvidia qui n'a que 45.9 millions de transistors, et au niveau de la taille de la puce, c'est pareil, hein, c'est du 533 mm chez AMD si on met tout ensemble, le JCD et les MCD, et chez Nvidia c'est du 379 mm. Donc même si les chiplets c'est censé faire baisser les coûts, ben je pense quand même que la 4080 coûte moins cher à Nvidia à produire que le Navi 31 de chez AMD. Et même au niveau de l'efficacité énergétique, Navi 31 hein, ça consomme légèrement plus que la 4080 de chez Nvidia, donc même de ce côté là, il n'y a pas vraiment d'avantage ici pour AMD, sans compter qu'au niveau des perfs en retracing, alors qu'on aime ou pas hein, le retracing, ça reste malgré tout un avantage pour la carte de chez Nvidia, et même au niveau des features, c'est pareil, hein, le DLSS 3 qu'on aime ou pas, ça reste une feature en plus que n'a pas la carte d'AMD pour le moment. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce Navi 31 Pourquoi est-ce que les performances sont aussi basses ou plus basses que même ce qu'AMD nous avait promis Alors au niveau de ce qu'on entend des bruits de couloir, il y aurait possiblement plusieurs bugs au niveau de la puce en elle-même. Ce qui ferait que ben, la carte ne performe pas aussi bien que ce qu'AMD aurait voulu, hein, même eux-mêmes, hein, je pense que ce sont les premiers déçus. Et au niveau des drivers, ben, ça semble très problématique aussi pour le moment. Donc il y a encore beaucoup de taf et peut-être des performances à gagner au niveau des drivers hein, par la suite. Mais encore une fois, il n'y a rien de sûr à ce niveau-là. C'est un petit peu le même problème que pour les GPU d'Intel. On sait qu'il y a du potentiel d'amélioration. Mais est-ce que ce potentiel arrivera à maturation un jour Ça, par contre, on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, traditionnellement, on ne va pas aller acheter des cartes à 1000 balles sur une promesse que peut-être, dans 6 mois, elle va nous proposer 10-20% de perf en plus. Ce qui serait très bien. Hein. Ceux qui prennent le pari, s'il est gagnant, tant mieux. Euh, 
ça reste un pari qui est totalement incertain. Donc en l'état actuel des choses, et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ben, la 7900 XTX fait plus jeu égal avec la 4080 que la 4090, ça changera peut-être par la suite, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et l'autre question qu'on peut se poser, ben, c'est qu'AMD avait beaucoup insisté sur le fait que sa carte soit de taille raisonnable, qu'elle ne consomme pas autant que le très haut de gamme de chez Nvidia et tout ça, et on voit que les modèles partenaires, ben, au final, on se retrouve avec du 3x8 pin, potentiellement jusqu'à 450 watts. Alors je ne sais pas ce que consomment les cartes overclockées, je dirais. Au niveau de la conso, on verra bien ce que ça donne, hein. mais très clairement, on se rapprochera plus de la consommation de la 4090 dans ce cas-là. Alors après, ça fera très certainement très plaisir aux partenaires d'AMD de pouvoir proposer des cartes beaucoup plus performantes que les cartes à stock, mais ça veut dire aussi au final... Eh bien que les cartes à stock ne sont pas vraiment représentatives ben, des performances des cartes custom, et au niveau de la conso c'est pareil, ce serait un petit peu une carte à part. Puisque bon, les cartes custom, par exemple le modèle TUF de chez Asus, ben, c'est le même système de refroidissement que pour la 4090, ça veut dire que c'est un très gros système de refroidissement, ça veut dire que c'est une carte qui va consommer énormément aussi, du coup ben, ces avantages là qu'AMD avait beaucoup mis en avant, au final hein, disparaissent totalement. Et le gros problème pour moi dans l'histoire ici encore une fois, bah c'est aussi le tarif. Hein. On reste quand même sur des cartes qui coûtent très très cher. La 7900 XTX, ça reste une carte à 1100 balles dans le meilleur des cas. Et très clairement, on l'a vu déjà au niveau des cartes partenaires, les cartes custom, bah on sera assez facilement aux alentours des 1300-1400 balles. Et on est quasiment au même tarif que la 4080 dans l'ensemble. Et ce qui est d'autant plus dommageable ici, c'est que vu que les performances sont au final bien moins bonnes que ce qu'on espérait, le tarif est beaucoup moins intéressant que ce qu'on pouvait supposer également, puisqu'au final, c'est limite, hein, la 7900 XTX ben, justifie quelque part le tarif actuel de la 4080, ce qui fait qu'au niveau des baisses des prix qu'on aurait pu espérer si la XTX était vraiment aussi bonne que ce qu'on espérait, ben, au final, Nvidia n'a pas vraiment d'intérêt à vraiment beaucoup baisser le prix de sa gamme actuelle, hein, puisque bon, de toute façon, la 4090 est intouchable, la 4080... Bah, au final, elle est à peine plus chère que la XTX, et elle a des arguments pour elle au niveau des features par rapport à la carte d'AMD pour le moment. Et l'autre gros problème au niveau des cartes qui ont été lancées hier, bah, c'est la 7900 XT, hein, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est une carte qui se retrouve au final environ 20% moins performante que la XTX, et au niveau du tarif, elle a à peine 100 balles moins cher. Encore une fois, hein, cette carte ne sert absolument à rien, très clairement. Hein. La 7900 XT sert aussi à justifier le tarif de la XTX. Sans compter qu'en plus de ça, vu que les performances sont moins bonnes que ce qu'on espérait, entre la 6950 XT de la génération précédente et la 7900 XT, bah, au final, on a moins de 20% de performance en plus. Et au niveau du tarif, bah, on peut trouver actuellement des 6900 XT et 6950 XT à un niveau de performance prix bien plus intéressant que cette 7900 XT. Donc bref, au final, au niveau du lancement de RDNA 3, alors c'est pas la catastrophe intégrale, mais on s'attendait quand même à bien mieux, donc oui, c'est décevant. Par contre, bon, on reste sur une amélioration d'une génération à l'autre d'environ 30% à l'heure actuelle, au niveau des performances en rasterisation. Au niveau du retracing, on est plus aux alentours des 50% d'une génération à l'autre. C'est pas si mal, même si on reste derrière la concurrence à ce niveau-là. Par contre, au niveau du tarif, bah, je trouve que ça aurait dû être moins cher que ça, du coup, vu qu'on est quand même à environ 20-30% en dessous de ce qu'on attendait, bah, je trouve que la carte devrait coûter moins cher, hein, tout simplement. Ça aurait pas dû être 1000$, ça aurait dû être 900$ pour la XTX, et pour la XT, bah, ça aurait dû être la 6800 XT, ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises, et ça aurait dû coûter 700-750$ grand maximum. Et autre truc qui me questionne moi énormément, hein, bah c'est les futures puces Navi 32, Navi 33, qu'est-ce que ça va donner dans l'ensemble Parce que si Navi 31 a des gros problèmes au niveau hardware et au niveau software, alors le software ça peut se régler dans le temps, même si on ne peut pas parier dessus, par contre les problèmes hardware, s'ils sont toujours présents, on a vu que la 7900 XT était à peine 10-15% au-dessus de la 6950 XT par exemple en rasterisation. Et si on a exactement les mêmes soucis avec Navi32 qu'avec Navi31, ben ça voudrait dire que Navi32 se placerait à un niveau de performance relativement proche de la 6800-6900 XT au final. Ce qui fait que d'une génération à l'autre, vu l'écart de prix actuel, on se retrouverait avec les mêmes performances au même tarif que la génération précédente ça n'a aucun sens, et si les problèmes de Navi 31 seraient réglés sur Navi 32 par exemple, on pourrait se retrouver dans une situation assez étrange où Navi 32, donc la 7800 XT, pourrait nous proposer des performances très proches à la 7900 XT, 
avec une puce différente, beaucoup plus petite. Ce qui serait assez bizarre, mais pas totalement impossible si c'est vraiment le cas. Et même du côté du hardware lui-même, Navi31, s'il y a vraiment des soucis du côté du hardware, est-ce qu'AMD ne va pas nous sortir une version corrigée dans 6 mois, dans 1 an Enfin, pour moi, ce serait vraiment très très moche pour les acquéreurs actuels de la 7900 XT ou XTX, puisque ça voudrait dire que dans pas très très longtemps, on aurait la vraie version de Navi31 qui sortirait, qui corrigerait les problèmes et qui coûterait très probablement plus ou moins le même tarif que ce que l'on a là maintenant. Enfin, pour moi, ce serait un petit peu une gifle aux acquéreurs de la première heure des nouveaux modèles de cartes. Enfin, pour moi, ça le ferait pas du tout. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez ben, pas à faire les trucs casse-couilles YouTube pour soutenir la chaîne comme d'habitude. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut